കൊമേഴ്സ് അച്ചീവേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാനേജ്ഡ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ ഇൻകം ഇല്ല അസിസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പ്രൈസ് ഇല്ല അസിസ്റ്റിയാണ് നോക്കിയത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കണ്ടു പോകാം നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻകം ഇല്ല അസിസ്റ്റി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇൻകം ഇല്ല അസിസ്റ്റി എന്താണെന്ന് പറയാം ഇൻകം ഇല്ല അസിസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ഇൻ കൺസ്യൂമർ ഇൻകം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ഇല്ല അസിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻകം ഇല്ല അസിസ്റ്റി കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻകത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ഇല്ല അസിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇൻകം ഇല്ല അസിസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് മീൻസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ചേ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ടു ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം അതായത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡും പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകവും തമ്മിലുണ്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസിസ്റ്റിയോ അല്ലെ ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം ഡ്യൂ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡ്യൂ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം ഇൻകത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കാരണം ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി ഏതൊക്കെ മെതേഡിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റിയും മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മെതേഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഇലാസിസ്റ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർക്ക് ഇലാസിസ്റ്റി മെതേഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഇലാസിസ്റ്റി എന്ന് പറയാം ദ മെതേഡ് മേ ബി യൂസ്ഡ് വെൻ ദ ചേഞ്ചിങ് ഇൻകം ഈസ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ചേഞ്ചിങ് ഇൻകം ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പോയിൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നുകിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇൻകം ഉള്ളതിൽ നിന്ന് കൂടുക ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻകം കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻകം കുറയുക ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രം വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഇലാസിസ്റ്റി മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇക്കേഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇലാസിസ്റ്റി ഡിമാൻഡിനെ ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി ഡിമാൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇ വൈ എന്നാണ് ഇലാസിസ്റ്റി ഓഫ് ഇൻകം പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻകം ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെൽറ്റ ക്യു ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ ഇൻ ടു വൈ ബൈ ക്യു ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വൈ എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം ഇൻകത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ബൈ ക്യൂ അറിയാലോ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഇൻകവും ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായാലോ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ ഇൻ ടു വൈ ബൈ ക്യു ഓക്കെ ഇനി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ എ കൺസ്യൂമർ പർച്ചേസ് ടെൻ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഷുഗർ വെൻ ഹീസ് ഇൻകം തൗസൻഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പർച്ചേസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ടു കിലോഗ്രാം വെൻ ഇൻകം ഓഫ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈൻ ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റ് അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടെൻ കിലോ ഷുഗർ വാങ്ങി അപ്പോൾ പത്ത് കിലോ ആണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻകോ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ക്യു പത്തെന്നും അറിയാം വൈ എന്താന്ന് പറയാം ആയിരം ഒന്നും പറയാം ദ ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ്ഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ടു കിലോഗ്രാം എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കിലോഗ്രാം കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് എപ്പോൾ വെൻ ഹീസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ഇൻകം ആയപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ കൂടി പഞ്ചസാര എന്തായിട്ട് അധികമായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം
ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര രൂപയായി പത്ത് രൂപ കിലോ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കിലോയും കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വാങ്ങി അപ്പോൾ രണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ ക്യൂ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപ ഇങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ഇങ്ക് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആയത് അതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഇൻറ്റു വൈ ബൈ ക്യൂ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പഴയ ഇൻകം ആയിരം രൂപയായിരുന്നു പഴയ ക്വാണ്ടിറ്റി പത്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ എത്ര തന്നെയാണ് വരുന്നത് രണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും എളുപ്പം ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ ഇൻറ്റു വൈ ബൈ ക്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രമാണ് ചെയ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻകം ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ക്ലാസിസ്റ്റി മെതേഡാണ് എന്താണ് ആർ ക്ലാസിസ്റ്റി ആർ ക്ലാസിസ്റ്റി എന്താ പറഞ്ഞു മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഒരാളുടെ ഇൻകം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം കൂടുകയും ചെയ്യാം ഇരുപത് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം കുറയുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർ ക്ലാസിസ്റ്റി മെതേഡാണ് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കുറവുള്ള പെർസെൻറ്റേജിൽ മാത്രമേ ഇൻകത്തിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യു ടു മൈനസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഇൻറ്റു വൈ ടു പ്ലസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ടു പ്ലസ് ക്യു വൺ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി ക്യു ഇവിടെ ക്യു ടു മൈനസ് ക്യു വൺ ആണെങ്കിൽ അത് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ടു പ്ലസ് ക്യു വൺ ആവും ഫസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഓപ്പോസിറ്റ് പോകുമ്പോൾ വൈ ടു പ്ലസ് വൈ വൺ ആവും അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഇതും തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ മോഡേൺ ഇലക്ട്രിക് ലിമിറ്റഡ് സെല്ലിൽ ഇരുപതിനായിരം ടേബിൾ ഫാൻസ് ആണ് അവരുടെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നപ്പോഴും ഇറ്റ് കുഡ് സെൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫാൻ ഇഫ് ദ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആ പതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു ഇൻകം ആയിരുന്നപ്പോൾ അയാൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് എത്ര വിൽക്കുമായിരുന്നു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വിൽക്കുമായിരുന്നു ഇൻകം പന്ത്രണ്ടായിരം ആയപ്പോൾ എത്ര വിൽക്കുന്നു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വിൽക്കുന്നു അപ്പം ക്യൂ ടു അറിയാം ക്യൂ വൺ അറിയാം ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്യു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനി വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻകമാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ഇൻകമാണ് പതിനായിരം രൂപ ഇങ്ങനെ ഡാക്യുവേഷൻ എന്ത് ചെയ്താൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സിലൂടെയാണ് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് മെത്തേഡ്സാണ് ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം രണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റ് ഉള്ളതെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറോ ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി നെഗറ്റീവ് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി ആണ് സീറോ ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻകം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ യാതൊരു വിധം മാറ്റവും ഉണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സീറോ ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം ഡസ് നോട്ട് അഫക്റ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഏതുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടിയാലും നമ്മൾ ആ സാധനം പിന്നെ അധികം ഒന്നും വാങ്ങത്തില്ല നമുക്ക് അത് മതി എക്സാമ്പിൾ സോൾട്ട് ഉപ്പ് ഓക്കെ സേഫ്റ്റി മാച്ചസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം മതി നമ്മളുടെ ഇൻകം കൂടിയെന്ന് കരുതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു കിലോ അല്ലെ എന്താണ് ഒരു ചാക്ക് നിറയെ ഉപ്പ് വാങ്ങി വെക്കത്തില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാതെ ഒരു കവർ ഉപ്പ് മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടിയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കവർ ഉപ്പ് വാങ്ങത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ഇലാസിസ്റ്റ
സീറോ ഇൻകം ഇല്ല അസിസ്റ്റ് മനസ്സിലായാലോ സീറോ ഇൻകം ഇല്ല അസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടിയാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സീറോ ഇൻകം ഇല്ല അസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഇൻകം ഇല്ല അസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് ഓക്കെ തേർഡ് വൺ പോസിറ്റീവ് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി പോസിറ്റീവ് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡും കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോർമൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിലും വരും അതുപോലെ തന്നെ സുപ്പീരിയർ ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിലും വരും എന്നാണ് നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ വാങ്ങണമെങ്കിൽ പൈസ കൂടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു കാർ വാങ്ങുന്നത് രണ്ട് കാർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വാങ്ങാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ എന്നും ചിക്കൻ കഴിക്കണം നമ്മുടെ ഇങ്ങും കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്നും ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂടുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റിയെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി ഉണ്ട് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി മോർ ദാൻ യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ നമ്മളുടെ ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡും ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡും കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കേസാണ് യൂണിറ്റ് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൈസ് ഇലാസിസ്റ്റിയിൽ പഠിച്ചതാണ് യൂണിറ്റ് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി മീൻസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം ഇൻകം എത്രയാണോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡും ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇൻകം ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡും ഇരുപത് യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി മോർ ദാൻ യൂണിറ്റി മോർ ദാൻ യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻകം കൂടുന്നതിനേക്കാൾ ഇൻകം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി മോർ ദാൻ യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻകം ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് മുപ്പത് യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി മോർ ദാൻ യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇൻകം വിലാസിസ്റ്റി ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി നമ്മളുടെ ഇൻകം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ ലെസ് ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് യൂണിറ്റ് നമ്മളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എന്താണ് ഇൻകം കൂടിയാൽ പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റ് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി മനസ്സിലായല്ലോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി സീറോ ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി ഉണ്ട് നല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻകം കൂടുന്നു പക്ഷേ ഡിമാൻഡിനെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നെഗറ്റീവ് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് അതി ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നെഗറ്റീവ് എന്നും ഇനി ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡും കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി നമ്മളെ ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റിയുടെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് നാക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി യൂസസ് ഓഫ് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി നോക്കുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഡിമാൻ
യൂസസ് ആണ് ഇനിയുള്ളത് അഡ്വർട്ടൈസിങ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിന് എപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ഏത് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ടും ജുവലറീസ് എന്ത് കൊടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു ജുവലറിയുടെ പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം എന്താ ഇപ്പോൾ ആരുടെയും കൈ ജോലിയില്ല ആർക്കും പൈസയില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ആരും സ്വർണം വാങ്ങാനൊന്നും അധികം വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ജുവലറീസ് പരസ്യമൊക്കെ കുറയ്ക്കും പക്ഷേ ഈ ടൈമിൽ സാനിറ്റൈസറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മാസ്കിൻ്റെയൊക്കെ പരസ്യങ്ങൾ കൂടും എന്തിനു വേണ്ടി ആ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് ഫില്ലിംഗ് ആണ് അല്ലെ അവർക്ക് വാങ്ങേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുള്ള ഇൻകം എഫക്റ്റ് ഇൻകം എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ഇൻകം ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ലാസ്റ്റ് വൺ പ്ലാനിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എന്നാ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രോത്ത് മെച്ചൂരിറ്റി ഡിക്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് സൈക്കിളിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി എന്നുള്ളൊരു പോർഷനാണ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ഇലാസിസ്റ്റി ആണ് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഇലാസിസ്റ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അത് കഴിയും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വലിയ പോർഷനാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അട